Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good, thanks for asking. Tell me, how was your weekend? Fine. Okay. Hi, Natalie. Hola. Hi, Natalie. Hi. How are you? I'm fine. Thank you for asking. For asking. Thanks My. for asking. Okay. Yeah. Thanks for asking. My weekend, uh, I rest. I I be rest. I rested. <laughs> okay. I re I rested uh, Saturday and, and Sunday. All day. Excellent. And how about you, William? Hello, teacher. How are you, William? I'm fine, thanks. I'm pretty good, thanks for asking. Excellent. Okay, so we are going to begin. And I just have a question. Tell me, how did you feel the midterm exam? How was it? Was it easy or was it difficult? Can you tell me? Mm, so, so. Okay, and did you have any problems making the exam or taking the exam? Not. No, teacher. Ok, Natalie. Este, es que respecto a eso, yo vi que estaban preguntando si era la sección tal, la sección tal, y terminé confundiéndome, según yo hice las pruebas a que son, ¿verdad? Pero como preguntaban y decían otras cosas, me quedé en duda de que si realmente lo que yo hice es lo que había que hacer, que fue hasta la prueba intermedia, que eran cuatro preguntas. Correcto. No sé si era eso. Eso era. Entonces, sí, tiene que... Ah, bueno. Y yes. um, Vaya, con las notas. Bueno, primero, primero que nada, ¿verdad? I just want to congratulate you, felicitarlo, ¿verdad? Porque sí, la mayoría se ha puesto así al día. Yo estuve revisando viernes, inclusive en la medianoche, y ya la mayoría de ustedes ya había completado todo, ¿verdad? Lo cual me, me parece, ¿verdad? Porque sí, estamos viendo que están poniendo mucho de su parte. Y quizás la menor nota que vi ahí fue un 90, pero de allí estamos todos bien. Oscar, felicidades, ¿verdad? Ya vi que ya terminó todo. Quedé wow. Thank you. You're welcome. Sí, ya tenemos ahí Mucho a Oscar perfecto. que completó todo, ¿verdad? Ya está con evaluación final, si no me equivoco. Yes. Y me he quedado como que, wow, sí, o sea, yo me, me, me meto a revisar, ¿verdad? Qué es lo que han hecho, cómo han trabajado, y ahí voy viendo su progreso, ¿verdad? Sí, veo que la mayoría va con un 100%, lo cual es satisfactorio, ¿verdad? Pero quería saber si habían tenido algún problema o alguna dificultad con lo que son los ejercicios de la plataforma o del midterm, o si todo estaba fácil. Yo consultar, eh, yo había respondido algunos de los ejercicios y de repente me volvían a aparecer sin resolver, sin calificación. Ajá. No sé si, si, si es porque no ya estaban resueltos si no habían simplemente sido revisados o eh, me, me preocupó un poco. Me estresó un poco al final y, y de hecho al mediodía estaba corriendo para completar mis, mis ejercicios, algunos que yo había resuelto antes y quería consultar si es que aparecen como no calificados, pero calificación porque yo le había dado a enviar. Ajá. Sin embargo, me, me seguían apareciendo algunos sin calificación. No, no, no entiendo. Al, por, al por parecer qué, es porque no se le da siguiente. Ok, vaya, este, le voy a mostrar. Quiero ver, permítanme. Vaya, yo he hecho algunos, ¿verdad? 
o sea, me hacen falta. Pero voy trabajando lo que es la plataforma también. Vaya, por ejemplo, uh -huh. quiero ver dónde está acá. Vaya, estoy compartiendo lo que es mi pantalla. Si usted se fija, bueno, aquí no me sale ningún chequecito porque yo no he terminado lo que son las secciones así al 100%. ¿verdad? Si yo me voy a la sección 1, quiero ver, carga. Vaya, aquí puedo ver el chequecito que me da a entender que yo ya lo hice, ya la hice, ya la hice. O sea, sí me guarda los resultados. Me voy al primero okay. y ahí está. Está el resultado y está el chequecito de que es correcta. La número dos, de igual manera, la tengo acá todavía marcada y está el chequecito. Ahora bien, si yo me voy, ya le enseño. Si me voy a la sección dos, que es en la que trabajamos la semana pasada, usted va a ver que no hay ningún chequecito. Bueno, solamente uno que es el ejercicio que me acuerdo resolvimos acá. Si usted se fija, está guardado y todo. Ahora bien, si me voy a la tarea número 7, ahí sí no me sale nada. Do you like music? Ah, yes, I do. Does Sarah know English? No. She doesn't. O sea, no me ha guardado absolutamente nada porque no he hecho nada. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Does Roberto work in a bank? No. He doesn't. Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Aquí me sale para enviar. Tengo yo, le doy y me sale correcto 20 de 20. Ahora, si yo me voy a la siguiente, aquí ya me salió el chequecito de que yo ya lo realicé. Ok. Ahora bien, si yo quiero ver mi progreso, me voy acá donde dice progreso y sale lo que yo he hecho de la unidad 2 me sale que solo llevo un 40% y si usted se da cuenta acá sección 1 si sí la llevo 100 de 100 acá están todos los ejercicios que yo he realizado que están todos en 20 ahora bien en la sección 2 me sale que llevo un 40 de 100. Y mi puntuación me sale, bueno, por lo que veo, yo solamente he trabajado en dos ejercicios. Los demás no los he hecho. De igual manera, el midterm me sale a cero. ¿Por qué? Porque yo no lo he hecho. La sección 3 me sale a cero. Y la unidad 4 igual me sale a cero. Pero ahí sí se va guardando el progreso. Y con usted, como le comentaba, yo pude ver que sí, ya completó todo, ya tiene todo al 100%. Yes. Gracias. Sí, yeah, I was checking, o sea, yo he estado revisando y sí, he visto que está todo al 100. Entonces, para mí, yo he quedado sorprendida, quedé, wow, ya terminó, perfecto. <laughs> yeah, honestly, that's really good. Es muy bueno eso, ¿verdad? Porque ya, ya finalizó prácticamente todo el curso. Y en dos semanas. Lo único que nos queda ahorita, ¿verdad? Son las explicaciones y la práctica que vamos a ir haciendo en estos días. ¿Ok? Ok. Piche, una Ajá. consulta. En el área, en la sección de progreso, en el total, a mí me parece la, la unidad 1 completa y la 2 también. Ajá. Y, el, y el, la evaluación intermedia también pero el promedio me aparece al 50%, pero el total 45%. Eso es, es, es así, o sea, o me hace falta algo. No, es así. Le sale que es un 50% porque usted ya completó dos unidades, ¿verdad? dos secciones. Le faltan mm. dos secciones para completar lo que es ese 100%. No, okay. Me aparece 45%. Uh -huh. donde, en la última barrita donde dice total, Va, permítame. Ahí, ahí me puedo... aparece 45. Vale, y parece ser que a Don Luis también así le parece. Vale, ahorita le vuelvo a compartir pantalla. Este es mi progreso. A mí no me va a salir el 45, ¿verdad? Si usted se fija, me sale un 11%, ¿verdad? Aquí es donde a ustedes les sale el 45, ¿verdad? 
Sí, ahí, ahí es donde me aparece 45, pero no sé si es correcto eso o me hace falta algo y debió haber sido 50. O no, 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 ahorita la mayoría de ustedes están en el 45. Es raro uh -huh. o son contados los que tienen menos. Y le voy a decir por qué. Porque aquí también se está tomando en cuenta lo que es eh, la evaluación intermedia. Ya con la evaluación final, ahí es donde se nos va a completar y con las tareas, ¿verdad? O sea, ahorita a ustedes les sale un 50% en lo que es tareas, porque las llevan al 100, y el total, por decirlo así, les sale 45 ya con lo que es la evaluación intermedia. ¿Ok? Uh -huh. Sí, si ustedes ven acá, dice okay. el promedio de tareas. En mi promedio de tareas es un 35. El meter, como no lo he hecho, me sale a nada, ¿verdad? Y al final, igual, yo no lo he hecho, me sale a nada. Y ya aquí, que es el total de las cuatro actividades más los dos exámenes, me sale lo que es un 11%. ¿Ok? A ustedes, por tener ya lo que son las dos unidades completas más la evaluación intermedia, le va a salir lo que es un 45%. No por ello quiere decir que no han hecho una actividad. O sea, todo está al 100, porque sí, yo he revisado en su caso, Karen, que va al 100 con todo. Y sí, o sea, le sale el 50%, ¿verdad? Por lo que son las dos unidades, pero ya, lo que es el Como total, que el, total. El peso de cada, el peso que tienen, el porcentaje final, la tarea y la evaluación final no, no es pareja, por decirlo así, ¿verdad? Correcto. Porque aquí, aquí me aparece en la sección, si yo pongo el puntero sobre la barra, me aparece que el examen final tiene, perdón, el examen intermedio tiene un 30% y que eh, las, la, las tareas tienen otro 30%, pero como ahorita solo llevamos dos de cuatro, eh, eso equivale a 15. O sea que como que el peso no es exactamente dividido el, el 100% entre, entre las tres entre, actividades. Las, las cuatro actividades y los dos exámenes. Correcto. Vale. Gracias. Bueno, sí, pero no, no se aflija, no es que quiera decir que no ha hecho una tarea o le hace falta algo, no, o sea, ahorita todos ustedes, bueno, la mayoría van al 100, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Ok, and is there any questions about the midterm? No. Y con la evaluación intermedia, ¿qué tal la sintieron? ¿Estaba fácil o no. estaba difícil? Se parecía, se parecía mucho a, a las tareas. Ok. Sí, era, era un repaso. Ok, yeah, excellent. Sí, si ustedes han revisado, ¿verdad? Prácticamente era un repaso de todo lo que hemos estado viendo y haciendo nosotros aquí en clase. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta de las dos unidades que ya vimos. No. Okay. Okay, so if there are no questions, we are going to continue with section three. Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir con la sección número tres. Y en esta unidad lo que vamos a estar estudiando prácticamente es a cómo hacer, ¿verdad? Preguntas abiertas, ¿ok? Mm -hmm. If you remember, we have studied how to ask and answer yes, no questions. And this week we are going to be studying how to ask and answer information questions. So, can you tell me an example of an information question? What's your name? Excellent. What's your name? Okay, another? 
What's your number for? What's your number for? Telephone phone. number telephone. or phone number. Okay. What's your phone okay. number? Okay. What else? Where do you work? Where do you work? Okay. Excellent. So you can see that those are some examples of information questions. But what are the WH words that you know? What are some last WH words you ustedes conocen? Besides what and where. Estamos hablando de lo que son las WH questions. And you were saying what? ¿Cuál otra dijeron? Yes. Where? Uh -huh. Where? Who? When? Okay, who, when? Why? Ah, okay, why? Is there any other one that we're missing? No. Okay, so today what we are going to do is to study information questions. Las que ustedes han mencionado son válidas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos otras más. So, for example, can anyone tell me um, when or what is the meaning of the first WH word? ¿Cuál es el significado de la primera? What? Or when am I yeah. going to use it? What? Yeah. So you're Why? telling me that it's... Yeah. Okay. Yeah. Where? Uh -huh. Where? Only? So how about where? Where? Donde? Donde? Ah, okay. And this is... Donde? Okay, excellent. Who? Yeah. Okay. Oh, and quién. when? Quien. Cuando. Okay, cuando. And the last one, why? Como. Como? Okay. Mm -hmm. okay. Mm, okay. Ah, por qué? Por qué? Okay. okay, so you said <laughs> another one. How, even though it doesn't begin with uh, with WH, mm. it is considered a WH question. And what is the meaning of how? How, oh, como. Okay, como. So you can see that you know some of them, but we are going to be studying different WH questions. And at the same time, we are going to study their meaning and some examples. Vamos a ir estudiando lo que son las WH questions, el significado de cada uno de ellas, ¿verdad? Y también vamos a estudiar lo que son unos ejemplos. So I'm going to share the presentation with you. Give me a few seconds. Y el, And el auxiliar, Ken, uh -huh. can you help me? Ah, but that is a yes, no question. Esa es una pregunta cerrada. Can you help me? Yes, uh -huh. I can, or no, yes, I can't. Can. Sí, ¿puedes ayudarme? Sí, sí uh -huh. puedo, o no, no puedo. Diferente sería, who can help me? ¿Quién me puede ayudar? Ok, eso okay. sería bien. Correcto. Entiendo, gracias. Ok, not a problem. So you can see that here we have question words in English. And it says, we have like a brief introduction that says that question words are also called WH questions because they include the letters W and H. Tenemos lo que son las question words en inglés, ¿verdad? Que dice que se llaman así porque incluyen lo que son las letras W y H. Yeah. So you can see that here we have the question words that you were telling me. Here we have the meaning and here we have some examples. Tenemos la que ustedes me estaban diciendo, ¿verdad? Las WH questions. Acá tengo lo que es el significado de cada una de ellas. Y tenemos lo que son los ejemplos. 
So we are going to have some of you helping me reading. And we're going to begin with Karen. Karen? Yes, teacher. Okay, can you start reading, please? Who? Person who that that nice. Okay, thank you. So you can see that we are going to use who when we want to know the person. El who lo utilizo cuando yo quiero saber la persona. That's why you said that this one means quien. Who's that? Quien es aquel o aquella? That's Nancy. Aquella es Nancy. Okay. Thank you. Let's see. Luis, can you continue, please? Oh, excuse me, estaba cerrado el micrófono. Where? Okay. Place. Where do you live? In Boston. Thank you. Uh, Maria, continue, please. Three. Why? Why? Um, sorry, ¿cómo fue? Continuo con los ejemplos. El, estamos acá con el why, el significado y el ejemplo, uh -huh. please. Ok. Why reason? Why do you sleep early? Because I did go to grab early. Early, ok. Thank you. Continue, Oscar. Why? When? Uh, when? Time. Que refiere a, a, a when, el cuando. Eh, eh, when do you go to work at uh, seven o'clock? Okay, thank you, William. The last one. How manner? Manner. Oh, manner. Manner. How do you go? By car. By car. Como. Okay. Mm -hmm. Thank you. So you can see that here we have these question words, who, where, why, why. when, when. How. how. Okay, how. so those, how. that is the pronunciation for these words. Who, who. where, who. where, where. Why. why, why, when, why. when. when. How. when. How. how, how, okay, how. And here uh, we have the meaning. Tenemos lo que es el significado. El who, como les mencionaba anteriormente, es para personas cuando yo quiero saber la persona o las personas. Then I have where. That this is about place. Es cuando yo quiero saber el lugar. Why. Necesito una razón o explicación. When. I'm talking about time. Aquí estoy hablando de tiempo. Oops, sorry. And how. I'm talking about manner. Estoy hablando de... La forma o de una manera. So you can see the examples. Uh, where do you live? If I ask, for example, um, Natalie, where do you live? I live in, in, in Cuscatancinco, in San Salvador. Okay, thank you. Uh, Bertha, where does Natalie live? Yes. Okay. Uh, Natalie lives in Cuscatancingo. Okay. Natalie lives in Cuscatancingo. Arvin, where do you work? Where do you work? Yes. Um, 
who is on the vivo, ¿verdad? No, no, no. Listen Or, to my question. Yeah. Where What? do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you work? Okay. I work in Don Pollo. Okay, excellent. Um, let me see. Give me a few seconds. We're going to have Elvis. Um, where does Arvin work? Uh, perdón, acabo de llegar y no, no, no puse atención. <laughs> Okay, so don't worry about it. Yaritza, can you tell us where does Arvin work? Lo siento, teacher, no escuché que dijo Arvin. Okay, Danis. Arvin, uh, I work in Don Pollo. Okay, can you repeat the answer one more time? Um... Arvin works. Work. Work in the pollo. Okay, yes. Thank you. Remember to add yes. Works in Don Pollo. Works. Yes. Ah, where? Yes, yeah, remember. Arvin. Arvin. Work. 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 Works. works. Where? Works. Work. Le falta la S. Work. Ah, okay, excellent. Okay. Okay, then Thank we you. have why. Why? Why do you work every day, uh, Luis? Huh? Why do you work every day? You work every day. Usted dice, pobre. <laughs> I don't think so. <laughs> Lo siento. Dice que estaba micro apagada. Why or why or where? No, why, por qué trabaja todos los días. Ah, ah okay. Yo escuché okay. where. <laughs> Because I need the money. Because I need the money, me too, okay? So ya, ya vamos por dos ahí, ¿verdad? Why do you work every day? Because I need the money. Okay. Okay, excellent. Uh, let me see, Mari Carmen. Hola. Hi, Mari Carmen. Can you tell me when do you have lunch? Hi. At 12 p.m. Okay, excellent. Excellent. Let's see. Um, let me check. I think I'm le preguntado quién se me está escondiendo. Is Fernando here today? No, Fernando isn't here. Okay, so Elvis, tell me, how do you go to work? Uh, repeat, please. Yes. How do you go to work? How do you go to work? Uh, by bus. Okay. Excellent. So we have studied so far five WH questions, and I need you to tell me if they are clear for you or if you have any doubt. Hemos estudiado lo que son cinco WH questions y necesito saber si esto está claro o si tienen alguna pregunta. Uh, meaning the reason, teacher? Reason, una razón. Una razón. Sí, razón. Por ejemplo, le decía razón. o le preguntaba, why do you work every day? ¿Por qué trabaja todos los sí. días? Because I need the money. Excellent. Or the, the one yes. that I have there, why do you sleep early? ¿Por qué se duerme temprano? What do you study English, please? Okay, why do you study English? That is an excellent question. ¿Por qué están estudiando inglés? Okay, you can tell me. Because, For cuando what? yo voy a responder esta pregunta usando lo que es el why, la respuesta siempre va a iniciar con 
Because. 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 Okay. No me van a decir why yes. O because yes. Okay. Solo porque sí. O qué sé yo. No. Okay. In this case, I have the example that says because I've got to get up early. Porque tengo que levantarme temprano. Okay. Por eso me voy a dormir temprano. Okay. Any questions? No. Eh, hay alguna para las otras formas como where, eh, when, how, eh, algo como, como una forma de responder que debas repetirse igual que we. Why? Why? Correcto. Okay. I, why? Sorry. Why? No, I'm going to be mm -hmm. showing you how to answer this question. Ya les voy a enseñar cómo vamos a ir respondiendo a estas preguntas, ¿verdad? Mm -hmm. Y de igual manera cómo se van estructurando. Okay. okay. So, don't worry about it. So, let me see. <coughs> Déjenme... For example, if we start or if we continue making questions, for example, let me just erase this. So if I ask, um, Karen, where do you work? I work San Salvador. I work? San Salvador. In San Salvador? In San Salvador. Okay. Uh, I work. Y el, y el, donde where is el, un sitio o puede ser también lugar. como válido que yo dé la respuesta no de un lugar sino de un no un lugar físico o, o un territorio por decirlo así sino por ejemplo el nombre de la empresa aquí más que todo es el nombre de la empresa so for example I work at I work at Azure Azure and how do you spell that A Z U A E. Okay. Thank you. So you can see where do you work? Donde trabajas? Estoy aquí respondiendo la pregunta, verdad? I work at Azure. Or I remember Arvin that he said I work at Don Pollo. Ok, estamos hablando de la empresa en este caso. ¿Dónde trabajas o dónde trabajan? Trabajo en Azure o trabajo en Don Pollo. Or in my case, I work at um, inglés corporativo. Teacher. Perdón, yes. Teacher. ¿Por qué no Don Chicken? <laughs> Porque es un nombre propio. Nombre propio. Ya, yeah, no porque no sería Don Chica, okay. sería Mr. Chicken. Y si fuera repollo, fuera... Re ah, chicken. Yes. No, chicken. No, 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 no. That's that the next is re chicken. Ok. El, el re chicken no existe. Perdón, teacher. Ok. Ajá. Mucho anuncio de, de Open English han visto. <risa> Me podría recordar por qué usamos el app... Ah, porque aquí estoy especificando lo que es un lugar. ¿Ok? ¿Perdón? Estoy especificando un lugar. Trabajo en... ¿Un lugar? Sí, estoy hablando de lugares. Ok, okay. estoy diciendo un lugar así en específico, por decirlo así. Por eso es que estoy utilizando lo que es el at. Pero, si yo mantengo la respuesta que dio Karen, I work in... San Salvador también es válida, ¿ok? Pero aquí el in lo utilizo porque estoy hablando de un departamento o de una uh -huh. zona en específico también, porque uh -huh. es así, o sea, están los límites de lo que es el municipio o el departamento, por lo cual utilizo lo que es el in. Esto es si algo que... La sin... ciudad o el país. Ajá. O el pueblo. 
So for example, I work in the city. Pero si yo quiero preguntar. Ah, okay. For example. Ejemplo. Como en qué ciudad, tendría que decir ciudad o país o algo así para especificar que me refiero a un lugar, a un territorio. Where? Um, no, igual mm. siempre utilizamos lo que es el where. Solo que aquí estamos mm. mencionando la empresa, ¿verdad? Y en mm. el último, que fue el ejemplo que usted nos dio al inicio, estamos delimitando lo que es el municipio o el departamento. Mm -hmm. Okay. Pero Gracias. sí, yo puedo, yo puedo decir. Um, Les preguntar igual. Yeah, where do you travel on vacations? ¿A dónde viaja de vacaciones? ¿Dónde viaja en vacaciones? ¿A dónde? ¿A dónde? So you can tell me I travel or I go to Guatemala, for example. Yo voy a Guatemala. Or I travel to, aquí estoy usando lo que es otra preposición, que es el to. I travel to um, Suchitoto, por ejemplo. Ok. Ok. Pero igual, siempre estoy usando lo que es el where, donde. Where. Ok. Mm -hmm. Diferente sería que ahora les preguntara. When do you have vacations? ¿Cuándo tienen sus vacaciones? Summer. In the summer. In the summer. Ok. Only in the summer. You can tell me, for example, um, uh -huh. in, the, in, in Christmas. The mall. Eso, Christmas. Mm -hmm. At Christmas. Thank you. Uh -huh. and, uh, in the moon. Agosto. Ag Agosto. Agosto. Okay. In August. ¿Cómo podemos decir fiestas patronales? Mm. Fiestas patronales. Fiestas locales. Okay. We can use this word. In it? holidays. Holidays. Yeah, son los días feriados o festivos. Okay. Sí. Mm -hmm. Yeah, por cierto, ese es un tema que vamos a ir estudiando más adelante. Lo que son las preposiciones, lo que estamos viendo ahorita. In the summer, at Christmas, in August, um, for the holidays, for example. Sí, es algo, si no me equivoco, que vamos a ver en esta semana también. Ah, but when do you have them? ¿Cuándo es que las tienes? ¿Son en qué mes, digamos, por ejemplo? When? Eh, ¿Cómo se dice? En 16. ¿Qué se dice? 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 Or every May 16th, for example. Cada 16 de mayo. Every May, oops, sorry. Every May 16th. Okay. Cada 16 de mayo. Okay. So these are some examples of WH questions. Son algunos ejemplos de las preguntas abiertas, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta... Yo estoy respondiendo de manera completa, no solamente a uh, yes, I do, o no, I don't, o yes, no, sino que yo doy más información, ¿ok? ¿Dónde trabajas? I work at Azure, I work at Don Pollo, I work at Inglés Corporativo, I work in San Salvador. Where do you travel on vacations? I go to 
Guatemala. I travel to Suchitoto. Okay. And the last question that we have, when do you have vacations? Aquí yo utilizo lo que son las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Y de igual manera, si ustedes quieren dar respuestas completas, pueden iniciar. I had vacations in the summer. In the summer. Uh -huh. O sea, yo también puedo dar una respuesta más completa así. I had vacations in the summer. Or I had vacations at Christmas. At Christmas. Ok. Y así. Esa es una forma que sí es válida, ¿verdad? Porque estamos respondiendo la pregunta, estamos diciendo la fecha. Y quizás por efectos de aprendizaje que ustedes están iniciando, vamos a ir dando respuestas completas. ¿Ok? Ok, teacher, okay. I don't have a question. <laughs> you don't have questions? Ok. Yes? No, no, yes. No? Aún no, no todavía? Okay, so we're going to continue. Let me just go back here. Okay, estábamos acá, hablando de las WH questions. So we will continue with other WH question words that are the following. You can see we have what, which, whose, whom, what kind, and what time. So let's continue. Uh, Mari Carmen. Hello. Can you continue, please? What object, idea, or idea. action? Idea or action. What do you do? I am an engineer. Thank you. Danis, continue. Uh, which choice? Which one do you prefer? Prefer? Prefer the red one. Thank you. Continue, Arvin. Wow. Wow. Is the book is Alan. It's Alan. Okay, thank you. Uh, let me see. Jaritza, continue, please. La segunda? Number four. Yes, Which? number four. Whom? 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 Object of the verb? Estoy bien? Yes. Yes. When did you meet? I meet the manager. Okay, thank you. Let's see the next one. Um, Fernando. Bernard, what kind of description? What kind of music do you like? I like quite some. Okay, thank you. Um, let me see. We're going to have right now. Natalie. Well, what can no, the last one. What time? Sí me, sí me. Um, what time? Uh, what time do you come home? Okay, thank you. So you can see that there we have the following question words. The first one that is what? That it makes reference to the object, idea, or action. La primera que tenemos es what. La cual hace referencia a un objeto, idea o acción. So you can see we have the example, what do you do? I am an engineer. engineer. Okay, then we have which, that is choice. Which one do you prefer? Okay, choice, estamos hablando de elección. We have which. And the example that says, 
Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? The red one, okay? So, for example, if, if you go to a restaurant and the waiter or waitress asks you, um, which one do you prefer? Coffee or chocolate? Les preguntan, ¿verdad? Les dan a escoger entre café o chocolate. Which one do you prefer? Ah, vienen ustedes y dicen, um, coffee, please, coffee. or chocolate. Dependiendo, ¿verdad? Okay. So, the next one that we have is whose, and as it says, this is about possession. Okay. Es cuando estamos hablando de posesión. Okay. And it says, whose is this book? ¿De quién es este libro? It's Alan's. Okay. ¿De quién es el libro? De Alan. Es de, de Alan. Alan. Okay. Then we have whom. And as you can see, it says that is the object of the verb. Whom. Es el objeto del verbo. Es decir, quién. Whom did you meet? A quién conociste o a quién te encontraste. I met the manager. Conocí al gerente. Okay. And then we have what kind, that is description. What kind of music do you like? Or I can ask also, uh, what type of food do you like? What kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida les gusta? And then you can tell me, I like um, Mexican food, Italian food, Salvadoran food, etc. And then we have what time, que hacemos referencia a lo que es el tiempo o la hora. What time did you come home? ¿A qué hora llegaron a casa? You can tell me at 6, at 7, at 3, for example, si salen temprano, ¿verdad? But we're talking about time. Okay, what time do you go to bed? ¿A qué hora se van a la cama? ¿Se van a dormir? What time? Sorry. Nine o'clock. Ah, okay. At ten o'clock. Excellent. So, is this clear? Hmm. Tengo una duda con con esta palabra. Uh -huh. Esa esa es un, una forma diferente de. Uh. Sí, es como lo dice ahí es porque es el objeto del verbo, ¿ok? En el ejemplo, let me just share it again. On the example we have, whom did you meet? If you can see, I have here a verb, whom did you meet? ¿A quién conociste o a quién te encontraste? And mm. when I'm using who, cuando utilizo lo que es el who, who's that? That's none. Quién es? Um, or for example, if we have a picture, si tenemos una foto, I can ask, who's your mom? Quién es tu mamá? Okay. Or I can even ask here, uh, who is Oscar? For example, quién es Oscar? And then you answer to me, ah, Oscar is the the one that works at at Sure, for example. Who? Okay. Si yo digo, eh, sería, whom, whom, we, uh, whom will go, no, whom will go with you? No, who will go with you? ¿Quién? ¿Quién irá contigo? Ajá. Bye. Voy a ir entendiendo porque esa parte, esa, ese whom, no sé cómo se, cuándo se usa, cuándo se va a usar. O sea, la diferencia de, de cuándo lo vamos a usar. Ok. Um, we have that whom is going to be used to refer to the object of a verb. O sea, lo voy a utilizar cuando estoy con un verbo, cuando tengo lo que es un verbo. En el caso de esa oración, ¿verdad? O de ese ejemplo, de esa pregunta, whom did you meet? ¿A quién? Ok, no, ¿quién encontraste o quién conociste? Ah, ¿A quién encontraste? Yeah. ¿A quién conociste? Yeah. ¿Quién? So, yeah. if I want to know, um, supongamos que hubo un, un job opening, hubo una feria de trabajos y yo quiero saber a quién contrataron. Ok, ¿quién did you hire? ¿A quién contrataste? 
Ok. Sí, ya entiendo. ahí la diferencia. Yes. Yes. Any questions? Para, para decir gracias, teacher, es eh, thank, thank. Oh, thanks. Thank you. you can say thanks. Ay, gracias que, que toma eso, ¿verdad? Que sí, yo creo que es con ustedes. And sorry, pero ya de tanto grupo que a veces ya ni sé quiénes son. Ok, so for example, yeah, I'll give you feedback on that and thank you, Natalie. So for example, when you want to say thank you, you can say thank you and you can also say thanks. Ok, de esas dos formas es correcta. Lo que sí no thanks. es correcto es que me digan thanks you. Ok, aquí esta es, está de más. Ok, so be careful on okay. that. Sí, este, thank, creo que, que con ustedes he tenido ese problema. Ok, you're welcome. So you can say either thank you or thanks. That, thanks. Sí, pero el thanks you. Do you? Sí no. no. Esto sí no. Lo vamos a tachar acá. Entonces, thank you. Yeah, thanks. it's thank you o thanks. 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 Thank you, sí, teacher. You're welcome. Thank esto sí no, ¿verdad? Ok, hasta ya se lo taché varias veces para que vean que eso no va. Ok. Yeah, thank you, Natalie. Ok, another question. Otra pregunta. El, el what kind? What kind? What kind? Eh, sobre. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo debemos usarlo? Eh, siempre es. Eh, ¿Qué, verdad? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Yeah, so for example, I can ask, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música le gusta? Rock. Ah, excellent. I like tell rock. me, I like rock music. And who's your favorite singer or who's your favorite band? ¿Su cantante favorito o banda favorita? Um, veamos. Let's see. Ah, okay. excellent. <laughs> My favorite band is Led Zeppelin. Double L, Ready. right? Very Mercury. Um, excellent. Yeah. My yes. favorite singer is Freddie Mercury. Excellent. The Queen. Teacher. Ajá. Será, será que... ¿Qué pasó? Se fue. Hola, hola. Yes. Sí. Escucha, ¿será que podemos hacer un ejemplo utilizando el WOM, por favor? El HUM. Sí, el HUM. Ok, yeah. Let's continue. Vaya, pero hasta acá. ¿Está esto claro entonces? Con el what kind. El what kind es más que todo para preguntar qué tipo. Permítanme. ¿Qué tipo de música okay. les gusta? ¿Qué tipo de comida what les kind? gusta? Yeah, what kind of food do you like? Um, what kind of... What? Movies do you like? For example, ¿qué tipo de películas les gusta? If you like... Horror movies, action movies, um, what else? Hay un montón, ¿verdad? Okay. You said with whom, right? Okay. So, for example, um, give me a few seconds, I'll give you some examples. So let's suppose that you've been working and that you have had a problem, for example, o han estado trabajando, han tenido un problema, o ahorita que estamos en campaña electoral. So if I ask, 
¿A quién le creeríamos? ¿Mm? De todos los políticos que ahorita están en propaganda. A los que ya se murieron. A ninguno. Ok, yeah. So, for example. Nothing. Whom do you believe? ¿A no. quién le cree? Anything. Anybody to nobody. Yeah, yeah, no estamos haciendo campaña política ni, de, ni nada, ¿verdad? pero es un ejemplo. Whom do you believe? ¿A quién le cree? So, you start thinking. Independent. Ah, ah ok. So, you see, here we have an example. Tenemos aquí un ejemplo. Whom do you believe? I believe independent. Ah, ok. A, a los candidatos independientes. Ok, excellent. Whom um, did you visit, for example? Whom did you visit? ¿A quién visitaste o a quién visitar? Ok. You can tell me. I visited my family. Parents. Ah, ok. okay. My parents. ¿A quién, verdad? ¿A quién visitaste? ¿A quién yes. visitaste? Ok, sería diferente que les preguntara Who ate my My what? My sandwich ¿Quién se comió mi sandwich? Por ejemplo, lo, lo más común que sucede en las casas ¿verdad? Que ustedes llegan, dejaron algo en la red Y cuando regresan ya no hay nada ¿verdad? ¿Quién se comió? Dicen ustedes ¿verdad? La palabra Ajá La palabra T Ate es correcto, está escrito bien. Sí, A te es el... puso. Es un ah, verbo sí. irregular, ¿verdad? De correcto, eight. es un verbo Me... irregular. De, de comer, correcto. Regular, en pasado, ¿verdad? ¿quién se comió mi sandwich? Oh, o who uh, drank my soda, por ejemplo. Si a ustedes les gusta la soda y dejan su lata de gaseosa y cuando llegan ya no está, ¿verdad? ¿Quién se tomó mi gaseosa? Pregunta. Ok. This puede, is ser, just... puede ser, who are you? Ah, who are you? Ah, correcto. Who are you? ¿Quién eres tú? Ok. So, but who is... she is? Who? She. Who is she? Who is she? Yeah, ya vamos a estudiar cómo vamos a ir estructurando las oraciones, ¿verdad? Ok. Bueno, no, las preguntas. Eh, no debe llevar eh, el auxiliar. Tú voy, sí. Vaya, vamos a eso entonces. So, how are we going to structure these type of questions? Vaya, ¿cómo las no. voy a estructurar entonces? No. Primero tengo lo que es la WH word. Seguido del auxiliar. Oops, sorry. Then I have subject. Luego tengo lo que es el verbo, complemento y el signo de interrogación. But I'm going to make two explanations, ¿ok? Este orden que acabo de escribir aquí, más que todo va a ir con el presente simple, ¿ok? So, for example. We do you, we do. For example, we have. With us cheese. With us cheese. Where? Uh, uh. Bueno, si, se, si se fijan, acá tengo la WH word, que es where. Ahora yes. bien, el auxiliar. ¿Qué auxiliar usamos? Does. Das. Ok, ¿quién sería entonces el sujeto? Where does she, she, she is, y el complemento? Is. ¿O el verbo? Is. Mm, no, aquí si no iría el is. Where uh, does she, she work? Work. She ok. Work. Vaya, si ustedes se fijan, primero tengo lo que es la WH uh, word, el auxiliar que es el das, sujeto que es ella, y el, el verbo sorry que es work. Veamos otro uh -huh. ejemplo. Con complemento. Con complemento, ok. What... No, 
Let's change it. Vamos a cambiarla mejor. Uh -huh. yeah. So, for example, uh, a WH word. Why do. Tengo el, el, el auxiliar, ¿verdad? Ahora necesito el sujeto. Do well, you. Why do you. Birthday. Sorry. Birthday. No. 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 Why do you. No. Like? Sí, sí. sí. Like. Porque si fuera. Ajá. Why Porque es why. You... Si fuera what, sí, ¿verdad? No, porque si estoy no. preguntando por el cumpleaños, estoy hablando de tiempo, ¿verdad? De fecha. De tiempo. Entonces utilizo lo que es el when. When. Uh -huh. Uh -huh. Acá you. estoy preguntando, why do you like um, English, you por see. ejemplo? ¿Por qué, like ¿Por qué le gusta el inglés? Pueden ver, tengo lo que es la WH word, el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Okay, or another one. Uh, what time, for example? What time? Luego necesito mm. lo que es el auxiliar. Do mm. they get up? What mm. time do they get up? A qué horas se levantan ellos? Ok. Y de igual manera, ustedes pueden ver que vamos siguiendo lo que es ese orden. Primero la WH question, luego lo que es el auxiliar, ya sea do o das, dependiendo del sujeto, ¿verdad? El verbo, que si se dan cuenta, siempre va a ir en su forma normal y el complemento. Ok. Let's see another example. What does He eat for breakfast, for example. ¿Qué es lo que él come para el desayuno? Okay, what does he eat for breakfast? ¿Qué es lo que él desayuna? Okay, y como ustedes ven, este tipo de preguntas necesito lo que son respuestas completas. So, if we answer the first one, where does she work? ¿Cómo me quedaría la respuesta? He does. She works. Okay. Does. She works. Y el lugar. At. At. In the cinema. No. At the cinema, okay. At the cinema. Thank you. Why do you like English? Why? Siempre. I like. No, no, no. Recuerden, les dije que cuando es why. Perfect. Because it's important. It's complicated. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le gusta porque es complicado? Because it's important. Because it's important. It is important. In my world. Important in my work. In my work. In my work. Okay. Okay. So let's see the next one. What time do they get up? Six o'clock. Okay. So we can say they get they up. Get up they at get up. that six o'clock. Oh, okay. At six o'clock, okay. And what's that? What does he eat for breakfast? He eat. he eat or eats. Eats. Okay. Eat. At sandwich. Sandwich. At pupusa. Okay. <laughs> At and pupusa, correct. The chicharrón. Excellent. And okay. pupusas. Okay. He eats a sandwich <laughs> and pupusa. And ten pupusas. So cuántas? And tamales también. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> excellent. <laughs> Bye. Si ustedes se dan cuenta, acá estoy hablando de lo que son las WH questions con el auxiliar que es ya sea el do o el das, el sujeto. Más el verbo que siempre va a ir en su forma normal y el complemento. Ahora bien, 
mencionaban preguntas con lo que es el verbo to be. Las preguntas abiertas con el verbo to be llevan casi la misma estructura. So we are going to begin with the WH word. Tenemos primero la WH word. Seguido de lo que es el verbo to be o auxiliar, ¿verdad? Sujeto y el complemento. ¿Ok? Y por último, que no se nos olvide lo que es el signo de interrogación. So, for example, ahora bien, me decían cumpleaños. So, we can have when... Is um, your birthday, for your example. Birthday. Your birth birthday. Your birthday. Okay. When Almost. is your birthday? Let's see another one. Otro ejemplo. Ah, okay. Where is that the song? Where are you? No es la canción, ¿verdad? Okay, where are you now? So you can see I have the WH question, then I have the verb B, the subject, and in this case I have a complement. Um, I can also make the following question. Oops, sorry. Who is... Vale, aquí con el who sí nos varía, ¿verdad? Como yo necesito encontrar el sujeto, generalmente no va a ir, ¿verdad? Ok. Pero si yo quiero saber, bueno, dependiendo del tipo de pregunta, pero sí, si me preguntan, who is he... Ya varía sujeto, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que no. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, Who is at the gym? ¿Quién está en el gimnasio? Or who is at work? ¿Quién está en el trabajo? Who is in the supermarket, for example? Si ustedes se dan cuenta, en estas preguntas no tengo sujetos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién es o yo necesito encontrar ese sujeto. No okay. So, who is at the gym? ¿Quién está en el gimnasio? You can tell me. Arvin is at the gym. Arvin está en el gimnasio. Who is at work? Elvis is at work. And who is in the supermarket? My mother. Okay. My mother is in the supermarket. In the supermarket. Okay. Vaya, si se dan cuenta, en este caso, o en estas preguntas, yo no estoy utilizando sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién es. Ahora bien, en este ejemplo que nos dio Karen, sí lo tengo, ¿verdad? Who is he? ¿Quién es él? Y ustedes me dicen o responden, he is my brother, or he is my husband, he is my uh, cousin. Ok, dependiendo de quién sea esa persona. Ok. Ok. Is there any questions? Or is there any question? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Ajá, ¿está claro? ¿O tienen dudas? ¿Quién puede poner la pantalla otra vez? 
¿Cuál, ¿Cuál de todas? La última, la última. Los ejemplos. Liz, es que yo le tomo captura. Excelente. Permítanme, ¿dónde estaba? Ah, acá estaba. Yo creo que lo guardo. Sí. Ok. Ese, justo. Thank you. You're welcome. Me, pero con esto que acabamos de estar viendo, no sé si está claro, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Ya vamos a ir trabajando con ello, ¿ok? So, no, there are no questions. No. Vaya. Vamos a hacer entonces lo siguiente. How many people do I have? I have four, no, 13. Tengo 13. Vaya. Voy a aprovechar entonces. Um, Arvin, I saw you. Where are you, Arvin? Thank you. Um, Berta. Berta. Hola. Ah, ok, thank you. Then I have Senia, no, Danis. Thank you, Elvis. Hola. Ok, Fernando. Hola. Natalie. I'm here. Thank you, Karen. I'm present. Luis. Present, teacher. Thank you, Maria del Carmen. Present. Maria Cerón. Present. Okay, um, Oscar. I'm here. Thank you, Roberto. She's not here today. Okay, Sandra. No, Verónica Milexa. William. And Yaritza. Present. Okay, thank you. Vaya, ya los tengo entonces. So, what are we going to do? Vamos a ir a trabajar a los breakout rooms. And what we are going to do is the following. Since we are studying unit three, we have this question that says, where do you work? How do you see the present information question? So we have, what do I do? Where do you work? When do you go to them to meetings? Uh, how do they plan the marketing? What time do you take breakfast? Y tenemos lo que son respuestas. I supervise the production workforce. I work in the accounting department. We go to meetings two times a week. Aquí es two times a week. Esa te está de más. They investigate the customer's needs. And I take breakfast at 8 a.m. So, si ustedes se dan cuenta, acá tengo lo que son information questions. Y aquí tengo las respuestas para esas preguntas. Y si recuerdan, estamos siguiendo el mismo orden que vimos anteriormente. La WH question, luego lo que es el auxiliar, you can see it here, el sujeto, que en este caso es I, you, we, they, and you. Y el verbo, ¿verdad? Que tengo acá, que es do, work, go, plan, and take. ¿Ok? Estamos siguiendo lo que es el mismo orden que estudiamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los breakup rooms? You are going to create questions based on the answers that we have. So, for example, number one says, I have to write a report about the production every Friday. ¿Cómo les quedaría entonces a ustedes la pregunta?
any idea? Do you do it in, in, um, every Friday? Okay, Bernard. Where? Oh. Okay, Luis. What do you do in every Friday? What do you do every Friday? Ok, yes. excelente. Mm -hmm. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros ahorita. Vamos, vamos a ir creando preguntas abiertas según las respuestas que nos han dado a cada. De igual manera, we are going to go to exercise six that says create questions. Sorry. It says create questions with WH words provided below. Van a hacer preguntas con las palabras que tenemos acá, ¿verdad? Then you are going to ask those questions to your classmates, ¿ok? Vamos a trabajar en estas dos actividades, en el ejercicio número 5 y el número 6, ¿ok? Vamos a trabajar okay. primero creando las preguntas según las respuestas que tenemos acá y luego ustedes van a crear sus propias preguntas. Traten de escribir al menos dos preguntas usando what, dos usando when, dos usando where, dos con why y dos con to, con who, sorry. Ok? So, is it clear what we're going to do? Yes, it is clear. Ok. So, let me see. We are going to be working in breakup rooms. Right now, lo voy a enviar no. entonces. Van a estar de tres a cuatro participantes, ¿verdad? En los breakup rooms. Solo le dan a aceptar y ya voy a pasar a revisar lo que están haciendo, ¿ok? Ok. So, let's begin. Ajá, uh -huh, on Friday. What your activity? Ahí está. On Friday. Sí, quizás ah, eso okay. sería. Vaya. Que se me ha perdido aquí. Esa hoja la conozco. La conozco. 
<risa> Esta, ya, la está viendo. Uh -huh. ¿Qué les estoy mostrando? La están viendo. Yo veo la pantalla del ejercicio. Pero... Ah, vaya, pues estamos bien, ¿verdad? <risa> Ahorita la unidad okay. 3, sí. Ok, entonces vamos a preguntar en la 1. Sí, estamos bien. Who do, eh, ¿Qué dijimos? ¿Para esta actividad de los viernes? What's your activity? Activity. 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 Yeah, remember that who is when you want to know about the first. Who, quién. Sería what. Ok. What. Okay. Ah, sí, sí. El what. Exacto. What. what, what. Ok. What. what. What do you do? What do you activity on Friday? On Friday. On, no sería on. On Friday. On Friday, yeah. Okay. Uh, just remember the days of the week are in capital letters. Los días de la semana van en mayúsculas. Ah, teacher, es cierto. Ups, ¿cómo le doy a editar? Bueno, lo voy a borrar. Yo creo que ya no deja, hay que escribirlo todo. Ajá. Sí, bueno. Ok. Lo voy a escribir más acá para que me quepa. Le damos en what do you activities Okay. Otra vez lo mismo. Ahora sí. Mm, but the way that you have structured the question, la forma en la que han estructurado la pregunta no mucho me convence. It would be different what activities, what actividades. Activity. Ajá. Ajá. What activities do you? El, el, ajá, el auxilio. Ajá. Do you suggest? Eh. Do you? Ahí falta un verbo. ¿Cuál sería? Uh, work. Work on Friday. Do you work or do you do? Do you do? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué yes. actividades okay. haces los viernes? Los viernes, ajá. Uh -huh. Ok. Vamos a poner por aquí. Ahí. Bien. Aquí vamos con la dos. I work in the blue building. building. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se, ¿Qué significa? Building. 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 Edificio. Building. Edificio. Ah, entonces aquí podríamos... en el okay. What do you work? What color? What color is your building? The world. No, ¿Será? porque <risa> la respuesta sería diferente. No está preguntando por in... el color. I work in the blue building. 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 Yo también. Sería, where do you work? Ok, excelente. Y, y dice, yo trabajo en el edificio azul. No, correcto. ¿Dónde trabajas? Yeah. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en el edificio azul. Ya, yeah, es correcto. Ok. María. María en I, María yo, uh -huh. start working at, um, ¿cómo se dice? 10 de la, de la noche. 10 p.m. 10 p.m. Ah, sí, literal. Sí, le, ok. Yes. Tendríamos que decir una pregunta que diga. Bueno. ¿Cómo se llama la fruta que se llama el When do they? ¿Verdad? ¿Por qué they? 
gente que se da cuenta. Oh, Sería ah, este... María Nay. Ok, excelente. Y... ¿Qué ¿Hasta qué hora están, están en el trabajo? No. Ahí vamos bien. When do we start? Work. In the work. Work or working? Working. Pero le falta el verbo. El start. Okay. Start working. Okay, excellent. Do you have questions? We design an other new product. Nosotros diseñamos y otros crearon el nuevo producto. Eh, okay. Aquí tendríamos que usar who. Who, who do, uh -huh, who do you, the same, the new, estaría bien así. No, recuerden el orden que lleva, ¿verdad? Okay. Okay. Ahí, les hace, ahí les hace falta algo. La persona. But just read, lean, verdad. Dice Who do design the new product. Mm -hmm. And you have the answer that says, we design and others create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. So what ah. do I want to know or what do I need to ask? Who do you create? Create, ¿verdad? Si le pregunta, ¿ustedes crearon el nuevo producto? Mm, no, ahí tienen que hallarle más sentido a esa pregunta. Eh, es que, porque dice que nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Tendríamos que estar. Podemos usar los dos. Hoy en day. No. Ok. Sí se puede. Pueden ir ambos en la pregunta, ¿verdad? Pero tienen que formularla bien. ¿Quién, ¿Quién diseña y quién diseña y quién crea? Podría ser así. Ve, pero otra manera de, de hacer esa pregunta. ¿Quién hace qué? Del nuevo producto. Ok. Va, la dejo pensando entonces. Quería ver a los demás. Ok. <risa> Bye, teacher. <risa> Bye. Sería. Bien. Es que están los dos. W. H.O. ¿Ese es quién va? Yes. Sí, no lo tengo sí. aquí anotado. Who, who designed and who created new products? ¿Quién... Um, sería quien diseña y quien crea nuevos productos en forma de pregunta, ¿verdad? Sí, podría ser. Okay. Who designs and who Gratis new product. Create. Create. Hi, how are you? 
Welcome. We have a problem. It's okay, teacher. We have a problem. Yeah, it's, it's correct. I have, I have problems. Why do you have problems? Number four. No estamos en la, en la bueno la, la pregunta 3 que nos uh -huh. ha parado de hamster decía este Mary and I are working at 10 pm uh -huh. entonces la respuesta le estamos poniendo what time working Mary and I what time working Recuerden el orden. Tengo la WH question. What? Okay. O, o sería, teacher, o sería what time do you do the working? Okay, excellent, Arvin. What time do, do we, we start, start working? Mm. Okay, excellent. Okay. Sí, recuerden el orden. Primero llevo lo que es la WH question. Luego va el auxiliar. El sujeto, verbo y complemento. Ok. Entonces sería, what time do we work in? Do we, we do start, start, start working? Correcto. Ok. ¿Y la cuatro, ¿En cuál otra dicen que tienen problemas? <risa> En la número 4. Bueno, en la 4 y la 5. <ríe> no, number 5 es fácil. La número 5 está fácil. Si ustedes se fijan, ahí dice because. Ya con ah, ese yeah, because. Quite, yo sí, ya no lo había leído. Ah. Quite, 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 oh, quite. no, dicho, lo que pasa es que no nos sabemos las dos guías. Dice. <ríe> ah, no se las han aprendido. <ríe> Ese es el problema que no nos hemos aprendido de la WH. Sí, pero la número 4 de la forma en que la estaban formulando está, está perfecto, o sea, me parece. ¿Cómo es que estaban diciendo? Ok. Era es... who, who you think and who create crea, crea, crea new product. Ok, who design la pronunciación design, design, okay, oh, and create. Okay. Design, design. Who design, design. and create. And design, create. And create. And create. Ajá. Uh -huh. New product. Okay, good. Okay. En la número cinco. Because oh, just this meeting. In inflows and outflows. ¿Qué es eso, teacher? Inflows and out outflows son los ingresos y egresos. Mm -hmm. ah. Y egresos. Por ejemplo, uh -huh. ellos, ellos se reúnen porque tienen que, que mirar, que hablar sobre los ingresos y egresos. Ellos tienen una reunión, dice, porque Ay. nosotros tenemos. How they, how they meet them? Yeah. How do you say that, teacher? I'm sorry. Mm -hmm. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Out Close. Tienen una reunión. Sí, dice que ellos se re, nosotros nos re, dice que ellos se reúnen porque nosotros hablan de los presupuestos y los ingresos sobre ingresos y egresos. Okay. Tenemos wow. Wow. Que, ingreso, ingresos ingresos e ingresos. Tenemos que ingresos hablar e, e ingresos sería eso. Okay. En ellos. Sería por mí. Tienen ellos la reunión. O podría. Because. Ajá, porque es la reunión. Because they. What's the meeting? 
the meeting? Be because? Because they have the meeting? O estoy no, no ¿Por qué tenemos la reunión? Ok. ¿O de qué es la reunión podríamos decir? Sí, también. Yes, why they... Why... Why... Because... Why... Ay. Quiero ver, es que mi, mi, mi problema está en el auxiliar. Eh, ajá, Arvin. La pregunta no puede empezar con because, porque el because no, es para la respuesta. No, no, Allí hay un, un, un WH que va acompañado con el because. Pero okay. no me acuerdo. Ahí Luis les ha estado diciendo. Why? Excelente. Ah, ok. Pero ahí ya me cambia la pregunta. What is the meeting about? ¿De qué es la pregunta? Ok. ¿O de qué es la reunión? Sorry. ¿Por qué se reúnen? Ah, ok. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se reúnen ellos? ¿Por qué se reúnen ellos? Why is the meeting? Why the meeting? Why... Why is the meeting? Porque es la reunión. Mm. Vaya, tratemos de estructurarla de la manera adecuada. Mm -hmm. Recuerden que primero va la WH word, luego el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? okay. Primero va el, 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 el. ¿Cómo se llama? La WH. Ajá. La WH, después va el. el auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar? Yo lo tengo al revés. Um, What do? Vaya, los dejo que What? sigan pensando entonces. Iré a ver a sus demás compañeros. Don't go, teacher. <laughs> <laughs> Ajá. Está bien, dice, ya la vamos a hacer. No, o sea, van bien, van, van bien con el why. Pero acuérdense que what necesitan is... el auxiliar. Why. Bueno, entonces, pero está uh, el, el, la, 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 la W, H. Ajá. Luego va el, el, el sujeto. Me... No, oh. el auxiliar. No, el auxiliar. Ah, entonces es, what do. Why do. Why, why do meaning? Why, why do they meaning? Uh, why do you need uh, the subject? Vamos no, bien, necesitamos el sujeto. Sujeto. They. Yeah. Ajá, sería they. Why do they why, meaning? Why, why do you they? Porque why do you they? Why do you they meaning? Me está usando como dos o tres sujetos allí. ¿Por qué se reúnen ellos? Sí, güey. ¿Cuánto de ellos me dicen? Sorry, teacher. ¿Cuánto de ellos me dicen? ¿Why do they? ¿Cuál es el verbo que van a utilizar? ¿Why do, why do they me dicen? Le, le, sería... le voy a dar un tip. Generalmente, la forma en la que yo estoy respondiendo... Es la misma en la que está en la pregunta. Si ustedes leen la respuesta, dice, they have a meeting, ellos tienen una reunión, porque necesitamos hablar acerca de los ingresos y egresos. Ok, so, why do they, si ustedes se fijan, acá está, they have a meeting, y hasta Así ahí llegan y cierran, ¿verdad? Lo único que le van a agregar es el why y el do, y de ahí queda igual. Do they? Pero teacher, si es lo que le estoy diciendo, what do they have meaning? <risa> no, porque me estaban diciendo why do you be or why do no, they? No, yo, why do they have meaning? Ok. Why do they have meaning? ¿Sería? Why do they have a meating? How me? Ok, teacher. Y la número dos era what do you work? Ah, ¿cómo es la número no. dos? What? I work Where in the blue building. Work? Where do you do? Where, Where do you work? Do you Where work? do you go? Where do you go? Where do you go? La primera, what do you do every, every Friday? Okay, excellent. 
Okay. Ahora, en la otra que dijo, ya no me acuerdo la indicación, what, when, where, why, who. <risa> en la número 6 ustedes van a crear sus propias preguntas. Dos ah, usando cada una de ellas. Okay. Dos de cada una. Sí. Okay. Imagínense okay. cómo nos costó esto. Y ahora la otra. No, no, a mí se me, se me escapa el, el auxiliar, es el que tenía ahí. Y tenía dudas, pero está bien. Va, ok. Entonces los Gracias. dejo que sigan trabajando y de a ver a sus demás compañeros. Thank you, teacher. Gracias, teacher. You're welcome. Why? Yes. Yes. Why? When? When? Okay. The Duke what of is, Furious. What is your name? ¿Vale? Sí, lo más básico. To start uh, in the basic. Uh, what? Yes. Is your name? You are missing something there. ¿Qué les hace falta allí? ¿Tiene uh, interrogación? The question thing. Ok, the question mark. The question mark. Uh, mark. Pero no lleva punto. No. Thank you. You're welcome. Uh, when uh, uh, oh, two for what, when, where, why? Okay, Ooh. yes. Remember that you're going to write two questions. Okay, excellent. Is correct? I'm checking how do you, ah, uh, when do you go to meeting? Hmm, la número cuatro. How do you work? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál okay. era la respuesta? Uh, how do you work? Uh, we design and other. Sí, es... Sería en qué trabajas o qué mm, haces. No, pero ahí le dice que nosotros diseñamos y otros crean el producto, el nuevo producto. Ah, y otros crean. Sí. Y en la número 5, sorry, dice ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar acerca de los ingresos y egresos. Ingresos. Ajá. When do you okay. go to To me. No, le voy a dar un tip, lo que le decía a otro okay. grupo. Tengo el because. Mm -hmm. Cuando yes. yo tengo el because, yo sé que estoy dando una razón. Entonces, okay. ¿cuál Why? es la W? Excelente. Why? Why? Ok. Why do you have a meeting? Ok, perfect, Yaritza. Why do you have a meeting okay bye ahí lo único que tienen que arreglar entonces Thank es la you. número 4 you're welcome um auxilio la 4 sí eh, no para nosotros eh, inicialmente teníamos Two. what what do you work eh, cuál es el su, su, su trabajo ¿O qué hacen? Va, pero recuerden que si yo quiero saber cuál es su trabajo, qué es lo que hacen, utilizo el what do you do. What do you yes. do? Ajá. Pero ahí me han puesto, ¿Qué how do you work? ¿Cómo, ¿Cómo? trabajas? Ajá. ¿Cómo trabajas? Jesse. Veamos. Repasemos, Repasemos la regla. Okay, you have, what do you do at work? No, estaba bien. What do you do? Sí. Le falta el verbo. 
Okay. Where at, do you do work? At work. At work. ¿Qué es lo que haces en el trabajo? Y ahí ustedes dicen, um, we design and others create a new product. Ok. Nosotros diseñamos okay. y otros crean el nuevo producto. Ok. Hmm. Okay. okay. Thank you. Thank you. You're welcome. What do you do at work? Do you have another question? Mm, no question. Okay, so I'll go and check the last group. Quería ver al último grupo que me hace falta entonces. Thank you. Okay, looking. Hi, did you finish? Estamos estructurando las, las preguntas. Okay. And do you have questions about the exercises, the previous exercise? Mm. En esta, quiero ver, en esta pregunta, teacher, es que estábamos ahí con con duda de cómo estructurar la, la, la pregunta. Nosotros escribimos de esta manera y nos dice si está si es así. Así lo escribimos. Entonces, ¿qué nos, qué nos puede decir al respecto? That it is correct. Estamos bien. If you can see on the answer, you have because. En la respuesta ustedes tienen lo que es el because. Ya ese uh -huh. because les da a entender que es una razón. Uh -huh. Y ese because siempre va a ir del, con el why. Ok, entonces estamos uh -huh. bien. Vaya. Y en el caso, en este caso 3, pusimos eh, what time, what time. Do you, ¿Cómo pusimos este? En la 3, what time do you start working? Why do you? ¿Sería work? No, estamos bien, pero ¿por qué el you? Lea la respuesta, ¿qué es lo que dice? Day. Sería do, do you day, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué day? Sure, es que... Es que, bueno, Tamar, bien. Está hablando de, de mí y de otra persona, ¿verdad? Ah, ok. María y yo comenzamos no, a trabajar de... a las 10. ¿De quién hablo? Como de we. De ah, nosotros. ok. Entonces sería time do you we. Teacher, no le estoy preguntando. En este okay. caso no le, no le estoy haciendo la pregunta a, por ejemplo... Al, a la persona que me está contestando, María y yo, me está respondiendo la pregunta que yo le realizo. Porque habría que ver si la pregunta me la estamos haciendo a nosotros mismos o nosotros le estamos preguntando a ustedes, o sea, a ellos. Que a Correcto, qué horas... ok. Entonces, ahí como quedaría. What time do you start working? María y I start working at 10 p.m. Sí, ahí como usted dice, si la pregunta se las está haciendo otra persona, Directamente a ustedes está la, la, bueno, la pregunta está formulada de manera correcta. ¿Por qué? Porque les estoy preguntando, digamos, a ustedes tres. What time do you start working? Pueda mm -hmm. que ustedes vengan y me digan, María, Fernando, and I start working at 10. ¿Ok? Porque ahí sí son los que, los que contestan son ustedes. ¿Ok? Mm -hmm. Sí, por eso yo eh, pues decía que era, o sea, yo creía que era así. Porque yo les estoy preguntando okay, a ellos. Eh, y de ahí la primera, pues, what do you do every Friday? Y la segunda, eh, when do you, uh, where do you work? Yes. Ok, entonces estamos. La cuatro, what do you at work? 
What do you do? What do you? Okay. At work. Okay, perfect. What do you do at work? Okay, excellent. Yeah, and did you finish with your own questions? Ahorita estamos en el Ah. Bye. Yes. Yo tengo una con con why donde yo pregunto why do they have a um, um, no no es esta. Why she don't go? Bueno, esa es una Why? Ajá, uh -huh. why she, why Sí, ¿cómo, está? ¿Cómo se escucha eso? ¿O si está correcto? Vaya, recuerde, ¿cuál es el orden? Primero llevo la WH question, ¿de ahí que sigue? Eh, luego sigue el auxiliar. Correcto, el auxiliar. Entonces, sigue allí. El sujeto. Entonces sería... El y el complemento más la question. Perfecto. Entonces, Natalie, ¿cómo quedaría? Why does she... Uh, why doesn't she don't... Ay, no sé. Why, why does she don't go? Why does... She don't... Don't go. Pues, ¿Es una pregunta afirmativa o negativa? Negativa. Why doesn't... Mm -hmm. Why doesn't she don't go? No. Why doesn't she go... Mm -hmm. No, no iría la palabra don't go. No, porque está hablando de ella. Why? Goes. No, acuérdese que si estoy usando sí. un auxiliar, el verbo va en su forma normal. Sí, sí, sí. Why doesn't she go? Ok. Why doesn't she go? Uh, bye. Pregunta con el when. When do you get in married? When do you get in married? ¿Cuándo te casas? Mm, en ese caso sería con el verbo to be. When are you? Ay, sí, me lo daba, pero yo sé que no iba a estar. Ajá, sí, no utilizaría. Pero él iba a tomar a mal, entonces. Se nota que sería when are you getting married? Mer Excelente. Mary, Mary, married. Con el eje al final, ¿verdad? No, no, el merit con ed. El que va a ir con ing getting. es el getting. Thank you, teacher. You're welcome. Pero en when do you start class, será que estaría bien. When do you start classes? Okay, yes. Okay. Thank you. You're welcome. And did you finish? Fernando, yo sé, formulo con el what? ¿Y qué se nos hizo él? Hizo, no sé cómo se llama. ¿Cómo fue? Oh, perdón, perdón, ¿qué era el ¿Usted con el what? ¿Cuál es el formulo? Yo, what dice yo? What? Okay, so tell me, how was the activity? Was it easy or was it difficult? Really difficult. Really difficult, why? <laughs> because 
vocabulario. Mm, ok. So we need more vocabulary. Vocabulary. Mm -hmm. mm -hmm. And what else? Mm. Practices. Yes, we need to practice. Necesitamos mm -hmm. seguir practicando. Va, pero vamos a revisar entonces porque el tiempo se ha ido rápido. Que ni sentí. Sí. Sí. Nosotras sí. mandamos la tarea ahí. Yeah, I already al... checked it. Sí, ya vi que la mandaron ahí al WhatsApp. Me quedó un poco montado. Va a disculpar. <risa> no me di cuenta que ya quedaba montado. Pero... Yeah, so let me see. Who is, who is <laughs> Mm, vaya, pero ahí donde dice Why do you sad Recuerde que cuando estoy hablando de estados de ánimo Sentimientos, etc Utilizo el verbo to be Entonces, ¿cómo me quedaría Esa pregunta? Why is Why, why are you sad Ok, excelente Why are you sad Okay. Then I have, why do we stay in the, what? House. At home, home. Why do we stay home. at home? At home. at home. Okay. Who's your favorite teacher? Okay. Who do you give away? Chocolate. 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 Yes. Um, hmm. Okay. Who do you give away? Chocolate. What do you do? What your name? Ahí le hace falta algo. Le falta la S. Ah, excellent. When do you take a shower? Yes. When does she make dinner? Ahí no lleva el A. When does she make dinner? Where does he live? Where do they sleep? Okay, perfect. Le había puesto a sleeping, pero... <laughs> Las compañeras me corrigieron y me dicen no, porque no estamos conjugando el verbo. Si Perfecto, vaya, me parece. Ya entre ustedes se van corrigiendo si se dan cuenta. Mm -hmm. Excellent. So we're going to check. So ya revisamos las del grupo de Karen. Vamos a ver con los demás. Um, let me see. Danny's group. Can you tell us or can you read us your questions? ¿Nos pueden leer sus preguntas? Okay. Oscar Rodriguez and Jaritza. Okay. My girl. Um, the number five, create a question based on the answer. 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 Number one, uh, what did you do? Every Friday. Okay. Um, Houser? No, only the no? questions. Vamos a revisar ah, okay. solo las preguntas. Okay? okay. Okay. Number two. Where did you work? Mm -hmm. Number three. What time did you start working? Number four. What did you do hard work? Sorry, can you repeat that again? What do what do you do at work? Ah, okay. What do you do at work? Excellent. Yeah. And number five. Uh, what do you have a meeting? Okay. Why do you have a meeting? Excellent. Yes. So okay. let's see. Arvin, how about your group? Okay. Serían las preguntas. Yes. Uh, what do you every day? Ya la habíamos. What do respuesta. you? What do you every Friday? Perdón. Ahí what le do falta you el do? verbo. Ah, okay. What do you do every Friday? Okay. Well, uh, la, la number two is. Where do you work? Uh -huh. And number three, what time do we start working? And number four, who design and who create a new product? Who design and who create? 
New product. Uh -huh, okay. Okay, and number five. Uh, they, they. Why do they? Why, um, why do they have a meeting? Okay, excellent. Okay. So let's see. ¿Qué grupo me hace falta? ¿Ya pasaron todos? No, I don't think so. Um, let me see. Karen, ¿con quiénes trabajó usted? Con Mari Carmen y Berta. Ah, ok. Danis dijo que había trabajado con Oscar y ¿con quién más? Yaritza. Yaritza, ah, ok. So, Natalie. Yes. So, we're missing Natalie's group. So, tell us. Eh, siempre las... Yes, las preguntas. La, las preguntas, donde dice que hay que crear las, las preguntas basadas en la respuesta, ¿verdad? Así es. Eh, la número uno, eh, la pregunta, pues, es, what do you do every Friday? Eh, donde responde, I have to write a report about the production every Friday. La segunda es, where do you work? I work in the blue building. Tercera es, what time do you start at work? Maria and I start working at 10 p.m. Cuatro, what do you do at work? Um, now, we design and other create a new product. La cinco es, why, why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Outflow. Okay. Excellent. Vaya, este, ¿alguna pregunta o alguna duda acerca de esa actividad? La pregunta tres, teacher. ¿Cuál es Ajá. lo correcto? Porque yo escucho que eh, solo dicen, dicen, what time do you start working? What time do you? Ok. What Entonces, time do you start working? Uh -huh. Teacher, la palabra es start at work o start no, uh, work. Es tal cual sale en el manual. Start working. Start working. Sí. Ok. What time do you start working? Ok. Mm -hmm. Muy bien. Ok. ¿Y terminaron de hacer sus preguntas? Yes. Yes. Okay, Apenas. because of the time, yeah, and because of the time, we are going to check that tomorrow, okay? Mañana vamos a hacer okay. esas preguntas que han escrito ahora sus demás compañeros, porque ya es hora, ¿verdad? Okay. And okay. if you have questions or doubts, please let me know. Si tienen dudas o preguntas, me hacen saber, ¿verdad? Y por el momento nos quedaríamos hasta acá, ¿ok? Okay. Okay. okay, teacher. So Good that's night. going to be all for today. Thank you for coming. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Good night, everybody.